അവൻ്റെ വന്നി തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വന്നിയർന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുന്ന ഏവർക്കും യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം നമ്മുടെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വന്നു ചേരുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്നു ചേരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വന്നിയർന്ന എല്ലാവർക്കും വന്ദനം വിശേഷിച്ച് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ അതിഥിയായിട്ടൊരു ദൈവഭൃത്തനുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സൈലസ് മാത്യു തന്നെ ഈ മോർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്തതാകുന്ന തിരുവചനം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം തന്നെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ മോർ യു ഡിഗ് യു യു ഗോ ഡീപ്പർ ദ മോർ ഡീപ്പർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഞാൻ ഓർത്ത് പെട്ടെന്ന് ഈ സ്റ്റഡി അങ്ങ് നിർത്താമെന്ന് പക്ഷെങ്കിൽ കൂടുതലായി പഠിക്കും തോറും കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവം ആരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവവചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാനുഷികമാകുന്ന ഭാഷയുടെ പരിമിതിയിൽ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മളോട് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും വളരെ വിശാലമാണ് വളരെ വിശാലമാണ് ഈ രാത്രി സമയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കോപത്തെക്കുറിച്ച് എന്ന് വേണ്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി അത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ പഠനം കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമല്ല എങ്കിലും അല്പമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാധാരണ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നായിട്ടല്ല വേദപുസ്തകം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് പറയുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം കോപിക്കുന്നവനാണെന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ദയയുള്ളവനാണെന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വൈശിഷ്ട്യമാർന്ന അവിടുത്തെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേദവസം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശം ദൈവം സർവശക്തനാണ് സർവജ്ഞാനിയാണ് സർവവ്യാപിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി വിശദീകരണം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഇറ്റ് ഈസ് ആ സിറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുക എന്നാൽ ദൈവം വിശുദ്ധനാണെന്ന് പറയുന്നതിന് അതീവ പ്രാധാന്യമാണ് വേദപുസ്തകം കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമാകുന്ന ഒരു വേദഭാഗമുണ്ട് യശയാവിൻ്റെ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് യശയാവിൻ്റെ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു രണ്ടുകൊണ്ട് കാൽ മൂടിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ടുകൊണ്ട് പറന്ന് ഒരുത്തനോടൊരുത്തൻ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 സർവഭൂമിയും യഹോവയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ആർത്തു പറഞ്ഞു പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എസിയാവിൻ്റെ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അത് അല്പം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ പോലും അത് വിശദീകരിക്കാൻ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാന വിഷയത്തിന് നമുക്ക് സമയം ലഭിക്കാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് പോകാതെ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം സ്നേഹമാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ദൈവം ദയുള്ളവനാണ് ദൈവം ദയുള്ളവനാണ് ദൈവം ദയുള്ളവനാണ് അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല ദൈവം നീതിമാനാണ് 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 
അങ്ങനെ ഒരു വേദ പുസ്തകത്തിൽ വാക്കിയില്ല ദൈവം നീതിമാനാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം നീതിമാനാണെന്ന് അല്ലെ ദൈവം സ്നേഹവാനാണെന്ന് ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണെന്ന് ദൈവം കൃപയുള്ളവനാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ വേദപുസ്തകത്തിലില്ല എന്നാൽ ദൈവം പരിശുദ്ധനാണെന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ചിലർ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ട്രൈ യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചാകാം അങ്ങനെ പറയുന്നത് തെറ്റില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അതായത് ത്രീ ഏകത്വത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഹിൻ്റ് ആകാം ആ വേ ആ വാക്യമെന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് തെറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ത്രിയേകത്വത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആ മൂന്നാളത്വങ്ങളും സ്നേഹമല്ലേ പക്ഷെ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആ ട്രൈ യൂണിറ്റിയിലുള്ള മൂന്നാളത്വങ്ങളും നീതിമാനാണ് പക്ഷേ നീതിമാൻ 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 എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ വിഷയം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ നോട്ട്സ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് പല കളറുകളിലുള്ള പെൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ ഒരു പ്രത്യേക കളർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ അന്നും ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പെട്ടെന്നറിയാം ഒരു ഒരു നോട്ടിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം എന്തെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും കാരണം എനിക്കറിയാം ഒരു പ്രത്യേക കളർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഴുത്തിൽ ഒരു കാര്യം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് വെക്കു വരുത്തുവാൻ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു കാര്യം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് പറയുവാൻ വേദപുസ്തകത്തിലുടനീളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക ആ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യത്തെ ആവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന കർത്താവ് സാധാരണ ഉപദേശിമാർ പ്രസംഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആമിൻ പറയാനായിട്ട് ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഭയങ്കര ആരിശം വരും കാരണം ഒന്നും വേണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ലേ മിണ്ടുകയും വേണ്ട ഇപ്പം തൽക്കാലം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളി തോന്നുകാന്ന് ഒരു സ്വത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ അല്ലാതെ ആരും സ്വത്രം പറയേണ്ട ചുമ്മാതെ ഈ ഉപദേശ സ്തുതികളിന്മേൽ വസിക്കുന്ന ആളല്ല കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം സി നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രസംഗിച്ചപ്പം ശിഷ്യന്മാർ രാമൻ പറയാനൊന്നും കർത്താവ് നോക്കിയിരുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്നാ പറയുന്നത് അറിയാം ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പുതുതായി ജനിച്ചല്ലാതെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കിയില്ല നോക്കി നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ സകല കാര്യങ്ങളും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം വരുന്ന ഉടനെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അത് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതായതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ എബ്രായ അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം എഴുത എബ്രായ ഭാഷയിലാണ് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമത്തിൽ കൂടുതലും ഗ്രീക്ക് ആണല്ലോ എങ്കിലും ആ ആ ബിബ്ലിക്കൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ എഴുതി വരുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു കാര്യം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് അനുവാചകർക്ക് 
മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ വേദപുസ്തകം എഴുതുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസംഗത്തിലും ഒക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നത് ആ വാക്കുകളെ ആവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കർത്താവ് മാത്രമല്ല പൗസ്വാളന്മാരും അങ്ങ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചങ്ങ് പോകാം കാരണം ഈ വിഷയം ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഒന്നും നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വായിക്കാം ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പൗലോ സിംഗിനെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതിന് വിവരിക്കുന്നതായി ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതനാകട്ടെ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിട്ടു എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും ഈ പങ്ക്ചുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഒറിജിനൽ ഭാഷയിൽ ആ പലയിടത്തും ഇല്ല അത് വേറെ വിഷയം ആകട്ടെ അടുത്ത വാക്യം ഞങ്ങൾ മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിന്നെയും പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട സുവിശേഷത്തിന് വിപരീതമായി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശാപിക്കപ്പെട്ടവൻ എൻ്റെ കാര്യം എന്തുവാ നോക്കണം ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഒരുത്തം വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പൗലോസിനും മതിയാകുന്നില്ല കാരണം ഇത് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സ്വല്ല എന്ത് ചെയ്യുക അതാവർത്തിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഉദാഹരണം മതി എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത അപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ വേദപുസ്തകം എഴുതി വരുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അനുവാചകർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവർ ചെയ്യുന്ന പതിവ് ആ പദം അല്ലെ ആ സെൻറ്റൻസ് ആവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യശയാവിൻ്റെ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുകയല്ല പരിശുദ്ധൻ എന്നും പറഞ്ഞു നിർത്തുകയല്ല പരിശുദ്ധൻ 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 ആ സൂപ്പർലേറ്റീവാ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കണേ സാധാരണ പ്രയോഗമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ദൈവം വിശുദ്ധനാണെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അ സൂപ്പർലേറ്റീവ് മാക്സിമം ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിപ്പാൻ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത അനുവാചകർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഏതറ്റം വരെ പോകാമോ ആ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി എന്നുള്ളത് എത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു മറ്റൊന്നുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതും ദൈവം സ്നേഹമാണെന്നും ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണെന്നും ദൈവം കോപിക്കുന്നവനാണെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നതും തമ്മിൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ വ്യത്യാസം ദൈവം സ്നേഹവാനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹത്തിന് പ്രമാണമോ ആ സ്നേഹത്തിന് ചട്ടങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വെൻ വെൻ ദ ബൈബിൾ സെയ്സ് ഗാഡ് ഈസ് ലവ് ഇറ്റ് മീൻസ് God is, God has, or, or, അവിടുന്ന് വിശുദ്ധിയിൽ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം തൻ്റെ വിശുദ്ധിയിൽ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു പിന്നെ ദൈവം കോപിക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഇമോഷനും കോപമാണല്ലോ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ കോപത്തിൽ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ കോപം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം അതുപോലെ ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഫിറ്റ് ഓഫ് റേജ് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം എന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഗോഡ്സ് റോത്ത് ഗോഡ്സ് ആങ്കർ ഈസ് ഹോളി ആങ്കർ 
ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമെന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമാകുന്ന കോപമാണ് മനസ്സിലാക്കണേ ദൈവകോപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധിയിലുള്ള കോപമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം സ്നേഹമാണെന്നും ദൈവം കോപിക്കുന്നവനാണെന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ കൂടെയെല്ലാമുള്ള ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് ദൈവം പരിശുദ്ധനാണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിശുദ്ധി എന്നുള്ളതാകുന്ന പദം ആദ്യം ഒന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് നിർവചിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് അല്പം സമയം വേണം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞങ്ങ് മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവം വിശുദ്ധനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വിവിധമാകുന്ന മാനങ്ങളുണ്ട് ദൈവിക വിശുദ്ധിക്ക് നമുക്കത് വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യമാകുന്ന ചിന്തയിൽ വിശുദ്ധി വിശുദ്ധ വിശുദ്ധരായിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഒക്കെയുണ്ട് അരുതുകളുമാകാമെന്നൊക്കെയുണ്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധിയെ അളക്കുന്നത് മാനുഷികമാകുന്ന ചെയ്യാം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആ മാനദണ്ഡത്തിലാണ് വിശുദ്ധിയെ അളക്കുന്നത് ആ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇന്നൊരു കള്ളം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിച്ചു ആ അർത്ഥം അതിനുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മോറൽ പ്യൂരിറ്റി ധാർമ്മികമാകുന്ന വിശുദ്ധി അത് വിശുദ്ധിക്കൊണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം വിശുദ്ധനാണെന്ന് വേദവസം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മാനുഷികമാകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ വിശാലവും വ്യത്യസ്തവും വളരെ സവിശേഷവും വളരെ നിസ്സീമവുമാകുന്ന അർത്ഥം ദൈവം വിശുദ്ധനാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുമ്പോൾ ആ പദത്തിനുണ്ട് നമുക്കത് പ്രധാനപ്പെട്ടവ പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം ചില വാക്യങ്ങളും വായിച്ച് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത് ദൈവം ഹോളി ഗാഡ് ഈസ് ഹോളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹി ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ബൈ വൺ സെൽഫ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തനായി തനിക്കു തുല്യനായി പകരം വെക്കാൻ ഒരാളില്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ലോ എ കട്ട് അബൌ ദ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എ കട്ട് അബൌ ദ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ ഉയർന്നിരിക്കുക ഇതിന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ആ അർത്ഥം നൽകാൻ ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ കട്ട് അബൌ ദ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഏകദേശം ഈ അർത്ഥമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഫ്രം എവറിബഡി എൽസ് ദൈവത്തിന് സമമായിട്ട് ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവം സകലരിൽ നിന്നും സകലത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് ഞാൻ ഈ വാ ഈ പദം മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചില വേദഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് തിരിക്കാം ദൈവം വിശുദ്ധനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി ഈസ് യുണീക്ലി ഹോളി നിസ്തുലമായിട്ട് ദൈവം വിശുദ്ധനാണ് ദൈവത്തിന് പകരക്കാരില്ല ദൈവത്തിന് തുല്യനായിട്ട് ആരുമില്ല ദൈവം സവിശേഷമായി വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നു ഹി ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻ എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് way he is distinctly separate from anybody any being adha daivathinte vishuddhiye kurichu parayumbol nammade hrudayathilekku aadyam varendathu yan paranjillo yan oru pakshe mulluvum paranjillengil parayunna kaaryam 
വ്യക്തമാക്കി മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോവേ ദേവന്മാരിൽ അങ്ങയ്ക്ക് തുല്യനാർ വിശുദ്ധിയിൽ മഹിമയുള്ളവനെ സ്തുതികളിൽ ഭയങ്കരനെ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ അങ്ങയ്ക്ക് തുല്യനാർ അപ്പൊ ദൈവം വിശുദ്ധനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് തുല്യനായി വേറൊരുത്തനില്ല എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദ പ്രൈമറി മീനിങ് ദാറ്റ് ഷുഡ് കം ടു അവർ ഹാർട്ട് വെൻ സം വൺ സൈസ് ഗാഡ് ഈസ് ഹോളി ഇറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ വൺ ലൈക്ക് ഹിം ദൈവത്തിന് തുല്യനായി ആരുമില്ല വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കരനെ മഹിമയിൽ ഭയങ്കരനെ മഹിമയുള്ളവനെ സ്തുതികളിൽ ഭയങ്കരനെ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ അങ്ങേക്ക് തുല്യനാർ ഒന്ന് ചെമ്മുവേൽ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ ഹനായുടെ ഗാനത്തിൽ ആ വനിത പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവയെ പോലെ പരിശുദ്ധനില്ല അങ്ങല്ലാതെ ഒരുത്തനുമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരു പാറയുമില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തെ പോലെ വേറൊരുത്തനില്ല എന്ന അർത്ഥമാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് വേദപുസ്തകം ദൈവം പരിശുദ്ധനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ചില റെഫറൻസും പറയാം സങ്കീർത്തനം എൺപത്താറിൻ്റെ ആറ് എൺപത്തി ആറിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ദേവന്മാരിൽ അങ്ങയ്ക്ക് തുല്യനായവനില്ല അങ്ങയുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് തുല്യമായ ഒരു പ്രവർത്തിയുമില്ല അടുത്ത വാക്യം കർത്താവെ അങ്ങുണ്ടാക്കിയ സകല ജാതികളും തിരു മുൻപിൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കും അവർ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും അങ്ങ് വലിയവനും അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമല്ലോ അങ്ങ് മാത്രം ദൈവമാകുന്നു അങ്ങ് മാത്രം ദൈവമാകുന്നു പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും യശയാവിൻ്റെ പ്രവചനം നാൽപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യവും അൻപത്തി ഏഴാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യവും ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതേ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും ആ വിശുദ്ധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന് തുല്യനായി ആരുമില്ല എന്ന അർത്ഥവും നൽകുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് സാമ്പിൾ ടെക്സ് ടെക്സ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ദൈവത്തെ പോലെ ആരുമില്ല ദൈവം സകലരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് എന്ന അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന അർത്ഥമാണ് ആ മോറൽ പ്യൂരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ പാപവും മനുഷ്യൻ്റെ അശുദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാവുന്ന അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു അശുദ്ധിയും ദൈവത്തിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ആ മോറൽ പ്യൂരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ അതായത് ഇത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മളെക്കുറിച്ചൂടെ അതായത് ആ പ്യൂരിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് എസിയാ ആറിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഹബുക്കുക്ക് ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഈ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി നാലിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ എഹോവിയുടെ പർവ്വത്തിൽ ആർ കയറും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആറ് നിൽക്കും വെടിപ്പുള്ള കൈയും നിർമ്മല ഹൃദയവും ഉള്ളവൻ അപ്പോൾ മോറൽ പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെടിപ്പുള്ള കൈ നിർമ്മല ഹൃദയം വ്യാജത്തിന് മനസ്സ് വെക്കാതെയും കള്ള സത്യം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ അവൻ എഹോവയോട് അനുഗ്രഹവും തൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തോട് നീതിയും പ്രാപിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് ആ ധാർമ്മികമാകുന്ന വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമത് ഞാൻ ആദ്യമേ ആ കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ 
അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ആ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമേ വിശദീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്കാണ് പ്രാധാന്യത കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ദൈവം വിശുദ്ധിയിൽ സ്നേഹവാനാണ് ദൈവം കോപിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ വിശുദ്ധിയിൽ കോപിക്കുന്നവനാണ് എന്നൊക്കെ ആണ് വേദപുസ്തകം അർത്ഥമാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശുദ്ധമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിശേഷണ പദം എന്താ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവെന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആകട്ടെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങളിലാണ് വേദപുസ്തകം വിശുദ്ധിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പിന്നെയും അതിനർത്ഥവ്യാപ്തിയുണ്ട് മോറൽ പ്യൂരിറ്റി എന്ന് ഉള്ള അർത്ഥം മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എന്നാൽ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മോറൽ പ്യൂരിറ്റി മാത്രമല്ല അതായത് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒരു വേദഭാഗം ഞാൻ അങ്ങ് വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ വിഷയം അല്ലെങ്കിലും അങ്ങ് വായിച്ചങ്ങ് പോയാൽ ഈ വിശുദ്ധി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് വായിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടുപോകാം തിമത്തിയോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിക്കാമോ എടുത്തവർ തിമത്തിയോസിൻ്റെ രണ്ട് ഈ വിഷയം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോളൂ ആ ആ ആ നോക്കി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം വിശുദ്ധനാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമേ ഒന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പോകട്ടെ വിശുദ്ധിയുടെ അർത്ഥം ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ദൈവം വിശുദ്ധനാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അല്പം ചിന്തിച്ചു ഒരു പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിൽ പോയി ആ വേദവാക്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരുവനെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ യജമാനൻ ഒരു പാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നണമെങ്കിൽ ആ പാത്രം എന്തായിരിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ യജമാനൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് യജമാനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സ്കിൽസ് അല്ല വൈദഗ്ധ്യമല്ല യജമാനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കഴിവുകളല്ല യജമാനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ടാലൻസ് അല്ല നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് വന്നു കൂടിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് തലേ കുറെ ബൈബിൾ നോളജ് ഉണ്ട് ദൈവ വൈകും അങ്ങനൊന്നുമല്ല നമ്മളെക്കാൾ എത്ര ബൈബിൾ നോളജ് ഉള്ള ആളാ നമ്മുടെ ശത്രു ശരിക്ക് വേറെ ദിവസം അറിയാം ഈ ശരിക്ക് വേറെ ദിവസം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെന്തോക്കോസുകാരെക്കാളും നന്നായിട്ട് വേറെ ദിവസം അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താ തിമത്തിയോസിനോട് പറയുക ഒറ്റ മാനദണ്ഡമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ പല പാത്രങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ യജമാനൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം ഏതാ ഇവയെ വിട്ട് തന്നെത്താൻ വെടിപ്പാക്കുന്നവൻ രണ്ട് വെടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയെ വിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ എഴുതി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മുകളിൽ എഴുതി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തുവാ മുകളിൽ എഴുതി വരുന്നത് കേൾക്കുന്നവരെ മറിച്ച് കളയുന്നതിനല്ലാതെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് അവരുടെ ആ ഉപദേശം അർബുദ വ്യാധി പോലെ പകരുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് ചിലരുടെ പേരൊക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞേച്ച് അവർ ചിലരുടെ വിശ്വാസം മറിച്ച് കളയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നിടത്താണ് ഇവയെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യജമാന് ഉപയോഗമുള്ള മാനപാത്രമാകേണ്ടതിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സത്യ വിശുദ്ധ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവയെ വിട്ട കഴിയുക അശുദ്ധമാകുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക ഒന്നാമത്തെ വിശുദ്ധി രണ്ട് തന്നെത്താൻ വെടിപ്പാക്കുക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു 
യവന മോഹങ്ങളെ വിട്ടോടുക യവന മോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷയാസക്തിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല വേദപുസ്തകം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ സെൽഫ് സെൻ്റേർഡ്നെസ്സും തൻ പ്രമാണിത്വവും തന്നെ ഉയർത്തുന്നതും ഇതല്ല യവനമോഹത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇല്ലേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വെൻ ഐ വാസ് മച്ച് യങ് ഒരു ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ്സോ ഒരു പ്രസംഗമോ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കാത് വട്ടം പിടിച്ച സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഹൗ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് തോന്നിയെന്ന് ദർ വാസ് എ ടൈം നൗ ഐ ഡോ ഐ ഡോ ഫീൽ ബൈ ദ ഗ്രേസ് ആൻഡ് മേഴ്സി ഓഫ് ഗോഡ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാം ഐ ഡോ ഐ ഡോ കെയർ കാരണം ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തിലാണ് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഹൗ വിറ്റ് വെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ ബോതർ മീ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിറക്ഷനിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം അതെങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വിഷയമേ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ആ സ്വയം സ്വയം അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒക്കെ വിട്ടകന്ന് വെടിപ്പാക്കുന്നവനെ എന്ത് ചെയ്യും യജമാൻ ഉപയോഗിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ കർത്താവിൽ ഏതാണ്ട് പാവം ഉണ്ടെന്നോ അടുത്ത കാലത്ത് കർത്താവ് ഈ പാവം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടു നോ അത് ദൈവദൂഷണമാണ് ദൈവദൂഷണമാണ് അത് കുറഞ്ഞ ഒരു വാക്കല്ല വേദപുസ്തകം കർത്താവിൽ പാപ ഇല്ല അവിടുന്ന് പാപ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് പാപം അറിയാത്തവനെ നമ്മൾ നിമിത്തം പാപമാക്കി അകൃത്യയാഗമാക്കി സിൻ ഓഫറിംഗ് ആക്കി കർത്താവ് പാപിയല്ല കർത്താവ് പാപയാഗമാ ഇത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ കർത്താവ് ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഴയ നിയമത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അത് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം സഹായിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആടിനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ അതിനെ വേർതിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വാക്ക് അതിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കും സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫോർ സേക്രഡ് യൂസ് വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥം സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫോർ സേക്രഡ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആടിനെ സഹായിക്കു വേണ്ടി വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നു ഊനമില്ലാത്തത് ആട് ഒരു ഊനമുള്ളതല്ല ഒരു ന്യൂനതയും ഉള്ളതല്ല അങ്ങനെ ആ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇതേ അർത്ഥമാ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് പാപമില്ലാത്ത പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവ ഉഞ്ഞാട വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കണേ അല്ലാതെ കർത്താവിനെ പാപിയാക്കിയെന്നൊന്നും പറയുന്നതൊന്നും വേദവിരുദ്ധമാ അത് തെറ്റാ നിങ്ങളോർക്ക് ഇതൊക്കെ എന്ന ഞാൻ കേട്ടു അതുകൊണ്ടായി പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ വിശുദ്ധി എന്നുള്ള പദത്തിന് എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് മാറിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ആ പറയുന്നെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ താല്പര്യം മോറൽ പ്യൂരിറ്റിയെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തതയെക്കുറിച്ചും ഇത് നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തതയെക്കുറിച്ച് സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് വ്യത്യസ്ത അതാണ് വിശുദ്ധിയുടെ ഉപദേശമാണ് മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ട് കൂട്ടരിൽ നിന്നും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാകണമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിങ്ങൾ അവരെ പോലെ ആകരുത് ആരെക്കുറിച്ച് പരീശന്മാരെക്കുറിച്ച് പരീശന്മാർ റിലീജിയസ് ആൾക്കാരാണ് അവരെ പോലെ നിങ്ങളാകരുത് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കണം അവരുടെ നീതി പോലെ അല്ല നിങ്ങളുടെ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് പറയുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ജാതികൾ ജൽപ്പനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ അവരെ പോലെയും ആകരുത് യു ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഇ റിലീജിയസ് ആൻഡ് ദ റിലീജിയസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെ പോലെയും ആകരുത് എന്നോട് പിണങ്ങരുതേ 
നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല നമ്മുടേത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിക്കുന്നവരുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല നമുക്കുള്ളത് ശിഷ്യന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വ്യത്യാസമോ സി അപ്പൊ ഹോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ അർത്ഥം ടു ബി ഡിഫറെന്റ് ടു ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മളുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് അവ ദിവസം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് മറന്നു പോകരുത് ആകട്ടെ ഹോളിനെസ് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹോളിനെസ്സിനെ കുറിച്ച് വേദവസം എത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വൻ ദ ബൈബിൾ ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഗോഡ്സ് ഹോളിനെസ് വി ഹാവ് എ മാൻഡേറ്റ് വി ഹാവ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ബി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ ഹോളിനെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ടു വേദപുസ്തകം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്ന നമുക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ആ കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞങ്ങ് പെട്ടെന്ന് മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹോളിനസിൻ്റെ പ്രാധാന്യത വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സംഖ്യാ പുസ്തകമാണ് നമുക്ക് പരിചിതമാകുന്ന വേദമാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാഴ് പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും ഒരേ കാര്യം ആ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളവിടെ കാണുന്നതാകുന്ന ഒരു വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹോളിനെസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്ന താഴോട്ട് നമുക്കറിയാം സംഭവം പാറയോട് അവർ കലഹിച്ചപ്പം അവർ കലഹിച്ചു കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കലഹിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭം അത് ഒടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് കണ്ടു സമാഗമന കൂടാരത്തെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടേച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മോശ അവരെക്കുറിച്ച് ദൈവം തന്നെ പറയുന്നത് അവർ അവർ ഹൃദയ കാഠിന്യമുള്ളവരെന്ന സ്റ്റിഫ് നെക്കഡ് പീപ്പിൾ എന്ന എന്തിനു വേദനയും വഴക്കടിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ മോശയ്ക്കും എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയോ മോശയ്ക്ക് അവർ കോപിച്ചു അവർ കോപിച്ചത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹവും കോപിച്ചു നമ്മൾ നമ്മുടെ കോപത്തിന് ന്യായീകരണം പറയാറുണ്ട് അയാൾ കോപിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോപിച്ചതെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു സെൻസും ഇല്ലല്ലോ കോപിപ്പിക്കേണ്ട സന്ദർഭം ഉണ്ടാകാതെ കോപം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചുമ്മാ വാക്വമിനകത്ത് കോപം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലല്ലോ സന്ദർഭം ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ കോപിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മോശയ്ക്ക് ഒന്നുണ്ടായി കോപം ഉണ്ടായി നൂറ്റി ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വളരെ ഗ്രാഫിക്കായിട്ട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ തുടർമാനമായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്നാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കുമ്പം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് ഓർപ്പിച്ച് തരുമെന്നുള്ള നൂറ്റി ആറാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ ഇതേ സംഭവമാണ് പറഞ്ഞേക്കും ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ പെട്ടെന്ന് 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 ആ കോപിപ്പിച്ചു അവരുടെ അവർ അവനെ കോപിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ നിമിത്തം മോശയ്ക്ക് എന്തുണ്ടായി ദോഷം ഭവിച്ചു ആ അടുത്തത് അവർ പിന്നെ എടുത്തു പറയാം അവർ അവൻ്റെ മനസ്സിനെ കോപിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ആ അപ്പം കാരണം എന്താ പറ്റിയത് മനസ്സ് അങ്ങ് കോപിപ്പിച്ചു പിന്നെ ആവർത്തിച്ച് അവർ അവൻ്റെ മനസ്സിനെ കോപിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ അധരങ്ങളാൽ അവിവേകം സംസാരിച്ചു പോയി പക്ഷെ സംസാരിച്ച് അവിവേകത്തിന് ന്യായീകരണമില്ല കോപിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്നില്ല അവിവേകത്തെ അവിവേകമെന്ന് തന്നെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ പഴിചാരി രക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് നോ ഗാഡ് ഡസ് ഇൻ സീ ദാറ്റ് ദൈവം അങ്ങനല്ല നോക്കുന്നത് ദൈവം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇത് കഠിനവാക്കാന്ന് യെസ് കഠിനവാക്ക പക്ഷെ അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുക നിങ്ങൾ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് 
നോക്കണം ദൈവം പറയാ മൈ ഹോളിനസ് സ്റ്റേക്ക് വെൻ യു ഗോട്ട് ആംഗ്രി മോശയോട് പറയുക അതിനെ ഒന്ന് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്താൽ ഈ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഹോളിയാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധനാണെന്ന് ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു ഈ അത്ഭുതൻ എങ്ങനെ നീ വന്ന് പാറയോട് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പകരം നീ എന്തോ ചെയ്തു നിനക്ക് കോപം വന്നപ്പം അവിവേകം പറഞ്ഞു മത്സരികളെ കേൾപ്പീൻ ഇതിൽ നിന്ന് ജലം പുറപ്പെടുമോ കണ്ടോ വടിയെടുത്ത് പാറ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിച്ചെന്നാ എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഓർമ്മ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിച്ചെന്നാ ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ അടിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി കോപം പക്ഷെ ഗോഡ് ഡസിൻ ട്രീറ്റ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ്ലി അതാ വിഷയം അതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാ താഴോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവരിൽ ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു അവരിൽ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാകുന്ന കാഹ കലഹ ജലം എന്നാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഗോഡ് പ്രൂവ്ഡ് ഹിംസെൽഫ് ഹോളി എമങ് ദം എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുക അതായത് ഇത് നീ ചെയ്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ എഹോ മോശയോട് മഹനോട് നിങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ കാണുകയെ എന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചാണെന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെയ്ക്ക് ബിലീവ് അത്ഭുതങ്ങളാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ആരാണ്ട് സ്റ്റേജിന് ചുറ്റും വലിവുള്ളോ ആരാണ്ട് ഓടിപ്പിച്ചേച്ച് മൈക്ക് കൊടുത്തു ഇപ്പം എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ വലിയ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി പോലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇത് ഇതെന്തോ ആയിരുന്നു പറ അടിച്ചിട്ടും എന്തോ സംഭവിച്ചു വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു പക്ഷെ അത് വിശ്വാസമായിട്ടല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ തോ നിങ്ങളെന്നെ അവിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യം എന്തോ മൈ ഹോളിനസ് ഈസ് അറ്റ്സ്റ്റേക്ക് ദൈവത്തിന് എന്തേലും ഒക്കെ വിദ്യ കാണിച്ച് താൻ വലിയവനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ അല്ല വിഷയം ദൈവിക പ്രമാണങ്ങളിൽ ദൈവം പരിശുദ്ധനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ആ ദൈവത്തിന് താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കണേ എന്തേലും ഒക്കെ കാണിച്ച് ഞാൻ മഹാനാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം ഗാഡ് ഇൻ ഹോളിനസ് പ്രിയരെ ഞാനിത് ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുക നമുക്കിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഹോളി ഫിയർ നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം ദറ്റ് ഈസ് കാരണം വി ആർ ഡീലിങ് വിത്ത് ദ ഹോളിയസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോളീസ് അതിപരിശുദ്ധ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോശയുടെ ആ സംഭവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹോളിനസ് നമ്മൾ കാണുന്നു അവിടെ ദൈവത്തോടുള്ളതാകുന്ന ഈ റെഫറൻസ് ഭയമില്ലായ്മയെയാണ് ദൈവം അവിടെ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ഭയക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി മോശ ഇപ്പം കൺട്രോൾഡ് ആയേക്കുന്നത് എന്തിനാലാ തൻ്റെ കോപത്താൽ നേരെ മറിച്ച് മോശയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഘട ഘടകം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി യിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഭയമായിരുന്നിരിക്കണം അതാ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ദൈവത്തോടുള്ള ഭയത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി കോപം ഇത് പഴയ നിയമത്തിലൊന്നും മാത്രമൊന്നുമല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ അല്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പോവാം നമുക്ക് സമയമില്ല എങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇത് ഇത് കൃപായുഗമാണെന്നും ചുമ്മാ അതെയോ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി അങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനൊന്നുമല്ല അൺകണ്ടീഷണൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് അല്ല ദൈവത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ദൈവം നമ്മളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ആ ചുവട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് എന്നെ അറിയാമോ തൻ്റെ സ്വന്തകുമാരനാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാകുന്നവൻ്റെ പരിശുദ്ധ രക്തം 
ചിന്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ദൈവം നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ അതങ്ങ് അൺകണ്ടീഷണലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊന്നുമല്ല എന്തും ചെയ്തേച്ച് ഏത് പാപവും ചെയ്തേച്ച് ഗോഡ് അക്സെപ്റ്റ് ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുക നോ 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 അങ്ങനല്ല അതല്ല വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രമാണം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത് അങ്ങനല്ല ദൈവം നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദൈവം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പാപമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധനാകുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്ര അല്ലാതെ കാരണം ഗോഡ് ഈസ് ഹോളി ദൈവം വിശുദ്ധന നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ രണ്ട് ചെമ്മുവൽ ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നമുക്കറിയാം ഉസ്സായോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സംഭവം എല്ലാം അറിയാം കാളവണ്ടിയൽ വെച്ച് ഏ കൊണ്ടുവരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാള വരണ്ടു വണ്ടി ചരിഞ്ഞു പെട്ടകം ചരിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അത് മുകളിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റിക്കുലസ് പ്ലാൻ ഒരു ഒരു ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പ്ലാൻ ദാവി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ട് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും പിന്നെ സേനാ തലവന്മാരോട് മൂപ്പന്മാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടിയേച്ച് പറഞ്ഞു ആ ഒബേദ ബൗദമ്മൻ്റെ വീട്ടിൽ സോറി ഇവിടെ കിരിയത്തി ആരീമിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ പെട്ടകം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ആ നല്ലത് നല്ലത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി എല്ലാവരും പറ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം ഓക്കെ 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 ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഏറ്റവും മെച്ചമാകുന്ന പ്ലാൻ അല്ലേ ആ മെച്ചമാകുന്ന പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യൻ്റെ പ്ലാൻ എത്ര മെച്ചമാണെങ്കിലും എത്ര ബുദ്ധിയോടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിലും എത്ര ഉന്നതമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ ദൈവീക കാര്യങ്ങളെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്ലാനിലും പദ്ധതിയിലും ചെയ്യാമെന്നും അതിൽ വിജയിക്കാമെന്നും കരുതുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടുകൊള്ളുക ദർ വിൽ കം എ ടൈം നമ്മുടെ പ്ലാനിൻ്റെ എല്ലാം പൊള്ളത്തരം വെളിവാകുന്ന ഒരു ദിവസം വരും കാള വിരളും പെട്ടകം ചരിയും പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് കയറി പിടിക്കാൻ നോക്കും പക്ഷെ സംഹാരം നടക്കും സംഹാരം നടക്കും മനുഷ്യൻ്റെ പ്ലാനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിനേക്കാളും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് എന്തോയാ കഹാത്യർ വലിയ നീളമുള്ള ആ കോല് അതിൻ്റെ ആ വളയത്തിൽ ചെലുത്തി പെട്ടകത്തെ മൂടി ആരും കാണാൻ ആരും നോക്കരുത് അവർ അവർ പോലും നോക്കിയല്ല ലേവ്യർ വന്ന് മൂടും ഇവർ വന്ന് ചുമക്കും അതൊന്നും ഇച്ചിരി ഫാഷനബിളായിട്ട് തോന്നിയില്ല മനുഷ്യൻ്റെ പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നു പ്രിയരെ നോ ഈസ്റ്റ് ഓർ വെസ്റ്റ് ആൻഷ്യൻ്റ് ഓർ മോഡേൺ പഴയതാകട്ടെ പുതിയതാകട്ടെ പടിഞ്ഞാറോ കിഴക്കോ ഏതും ആകട്ടെ ഏത് കൾച്ചറലും ആകട്ടെ ഏത് ഏത് സ്ഥലത്തുമാകട്ടെ ദൈവിക വിശുദ്ധിക്കും ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾക്കും കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തതയില്ല എന്തോ വേണേലും കാണിക്കാവുന്ന ഒരിടമല്ല ദൈവിക സാന്നിധ്യം ഗോഡ് ഈസ് ഹോളി ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് മറന്നു പോകരുത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള ഇടമല്ല കാരണം ഗോഡ് ഈസ് ഹോളി ദൈവം പരിശുദ്ധന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തെ ലംഘിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള ഇറവറൻസ് അഭക്തി ഭയമില്ലായ്മ വന്നപ്പം ഗാഡ് ഷോഡ് ഹിംസെൽഫ് ഹോളി ഇല്ലേ ദൈവം താൻ തന്നെ വിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് കാണിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നിമിത്തിൽ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ആ ആ പാരമ്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാകുന്ന വിഷയമാണ് യശയാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യശയാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 
നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിച്ചാൽ എടുത്ത് വായിക്കേണ്ട നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയമുണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം ഏറ്റവും സമ്പൽ സമൃദ്ധമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഉസയ്യ രാജാവ് മരിച്ച ആണ്ടിൽ മരിച്ച ശേഷമാണോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണോ എന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല മരിച്ച ആണ്ടിൽ യശയാവ് കാണുന്ന ദർശനമാണ് അങ്ങനെ ദർശനം കണ്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്തുവാ നീ പോയി നിങ്ങളാരും പേടിക്കണ്ട ഒരു രാജാവ് മരിച്ചെങ്കിലും ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകും എന്നൊക്കെ ചെന്ന് പറ എന്ന ഒരു പ്രവചന സന്ദേശം അല്ല ന്യായമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടേ ദൈവം അതല്ല കൊടുത്തത് ദൈവം കാണിച്ചത് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധിയാ അതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ അതിൻ്റെ കാരണം നീ ചെന്ന് പറയും നീ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കത്തില്ല അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാലും തിരിച്ചറിയത്തുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ജനത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്കാണ് നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് ഞാൻ അയക്കാൻ പോകുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യലെന്ന് നീ പറയുന്നത് ദുരുപദേശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ കല്ലറിയുമെന്ന് യശ്യാമിനെ എഴുതിച്ചാൽ അറക്കപ്പെട്ട് നോക്കി ആ പാരമ്പര്യം പറയുന്നത് അതെന്തുവാകട്ടെ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ഒരിക്കലും അവർ ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പടയാളികളെ പോലെ അതിയാലൊന്നും ജീവിക്കുകയല്ല ട്രൂ പ്രോഫിറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിമൈൻ ഫോർ ഫോർ ലോങ് ടൈം ഓഫ് കോഴ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പ്രൊവിഡൻസിൽ ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അത് വേറെ വിഷയം എന്നാൽ യൂഷ്വലി ട്രൂ പ്രോഫിറ്റ്സ് അവർക്ക് വലിയ ആയുസൊന്നും കാണത്തില്ല അവരെ ഒത്തിരി പേരൊന്നും എപ്പോഴും ഒന്നും അംഗീകരിക്കത്തില്ല അംഗീകരണം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ കിട്ടിയാലും കിട്ടണമെന്ന താല്പര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാകത്തുമില്ല കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാമോ എസ്യാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ്റെ അംഗീകരണം അതിന് വിഷയമേ അല്ല അതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ആദ്യം അവൻ കാണുന്നത് എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി കണ്ട ഒരുവന് മനുഷ്യൻ്റെ അപ്രൂവൽ അവന് വിഷയമേ അല്ല അല്ലാത്തവർക്ക് ആ മനുഷ്യൻ എന്നോ പറയുന്നൊക്കെ അവന് താല്പര്യം നോ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി ഒരുത്തനോടൊരുത്തൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ അപ്പോൾ യശയാവ് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഹാർഡ് ടൈംസിൽ അവന് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കൊച്ചു കാര്യമൊന്നും പോരാ അവനെ എന്തെങ്കിലും ആക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആലും അതൊന്നും പോരാന്നേ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്നിങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറും പിന്നെ ആ വലിയ അനുഗ്രഹമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കടിച്ച് പിടിച്ച് ഏ പിന്നെ ഈ കറുത്ത പുസ്തകം ഉയർത്തിയോരെ എല്ലാം ദൈവം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പിന്നെ കട്ടിച്ച് പിടിച്ച് അങ്ങ് നിൽക്കുക എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് വെച്ചേച്ച് പോകും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിറങ്ങുന്നവരെ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചൊരു ഗ്ലിംസ് എങ്കിലും കിട്ടിയവൻ നിൽക്കും അതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ അതിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു കാഴ്ച കണ്ടപ്പോഴേ കുതിരയുടെ പുറത്തുനിന്ന് നിലത്തു വീണു ആ കാഴ്ച മൂന്ന് ദിവസം കണ്ണിനെ അന്ധനാക്കി നല്ല വെയിലുള്ളപ്പം പുറത്തുകൂടെ ഒന്ന് നടന്നേച്ച് കർട്ടൻ കൊണ്ട് മറച്ച വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് കയറിക്കേ ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അക്ഷരീകമാകുന്ന കണ്ണ് ശൗലിൻ്റെ അത് കാണാൻ കഴിയാഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശൗല് പിന്നെ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഒന്നും കണ്ടില്ല കർത്താവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം അത് കണ്ടതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനെന്നറിയാമോ പിന്നെ അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അമ്പരുന്ന് പോകും രണ്ട് കോരും തീർ ആറാം അധ്യായത്തിലും രണ്ട് കോരും തീർ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കോ ഓ എങ്ങനെയാണ് നിലനിന്നേ 
ഇന്ന 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 ഉയർച്ചയൊക്കെ തരുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് കേട്ടായിരുന്നു ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഈ ദർശനം കണ്ടപ്പം ആരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കളയ്ക്ക് അയച്ചത് അനന്യാസിനെ അനന്യാസിനെ അടുക്കളയ്ക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം അനന്യാസിനോട് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് എന്താണെന്നറിയോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നീ ചെന്ന് പറ എന്നാ പറയണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തോ മെസ്സേജ് എന്ത് പ്രവചനമോ പറഞ്ഞേ നീ ചെന്ന് പറയ അവനോട് അവൻ ജാതികളുടെ മുൻപേ എൻ്റെ നാമം വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പാത്രമാ അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ല അടുത്തത് എന്തുവാ എൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി അവനെന്ത് കഷ്ടം സഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കും എന്താ പറഞ്ഞത് നീ എൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഹോളിനെസ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ യു മൈ വിഷൻ യു വിൽ എൻഡ്യൂർ നിനക്ക് കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോ കഴിവാ ഉള്ളത് നമ്മളെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാഴെടുത്തു വിടെ വെച്ചാൽ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ തള്ളിപ്പറഞ്ഞേക്കാം ഇല്ലേ കഴിവില്ല നമ്മിൽ എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും വെൻ ഗാഡ് ഇൻ ഹിസ് മേഴ്സി ഗിവ്സ് എസ് എ വിഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ഹോളിനെസ് ദൈവം തൻ്റെ കരുണയിൽ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള ആ ദർശനം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ സ്റ്റാൻഡ് എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീക്കുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉത്തരം ഇല്ലെന്നായിരിക്കാം ബട്ട് എന്നാൽ ദൈവം എനിക്ക് അവിടുത്തെ കരുണയിൽ കൃപ തരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കത് സാധിക്കും എനിക്ക് കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ദൈവം എന്നിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്നിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടായിട്ടല്ല നിങ്ങളിൽ ആർക്കും കഴിവുണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ താല്പര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹോൾനെസ് അത് നോക്കി അപ്പോൾ ഏശയാമിൻ്റെ പ്രകടനത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്നിങ്ങനെ ആർത്ത് പറഞ്ഞു ആ ആ ഭാഗം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കിന്ന് സമയമില്ല മുഴുവൻ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് വരാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ് കർത്താവ് അനുഭവിച്ച് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് തുറന്ന് എത്തിക്കാം ആ ആ ഭാഗം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ധ്യാനിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യശയാമിൻ്റെ പ്രവചന ആറാം അധ്യായം തന്നെ ഒന്ന് ധ്യാനിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ഉമ്മരപ്പടികൾ എന്ത് ചെയ്തു കുലുങ്ങിയെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അചേതനമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയെങ്കിൽ വെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഗാഡ് ഹോളിനെസ് എന്തോ ഹോളി ഫിയർ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം ഇല്ലേ അതല്ലേ ദൈവം നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഹോളി ഫിയർ ഹോളി ഫിയർ എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണോ അതോ മുന്നോട്ട് പോകണോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യശയാവിൻ്റെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അങ്ങ് കൂട്ടുകയൊന്നുമല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് പലതും കേൾക്കുന്നത് ഈ പവർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഈ ഡെയിൽ കാർണിഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഇത് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ഡെയിൽ കാർണിഗി പിന്നെ ഒത്തിരി പേരെഴുതി ഡെയിൽ കാർണിഗിയാണ് ഈ പവർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹൗ ടു ഹൗ ടു വിൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഡെയിൽ കാർണിഗി ഈ പവർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആയിരുന്ന് പോ പറഞ്ഞ് വെക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വർദ്ധിപ്പിക്കുക നോ അതല്ല വേദവസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി കണ്ടപ്പം ഐശയാവിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താ അയ്യോ ഐ എം അൺഡൺ ഞാൻ അയ്യോ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു പിന്നെ താൻ പറയുന്നത് എന്താ ഹായ മണ്ടൺ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി കണ്ടാൽ നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂടുകയല്ല നേരെ മറിച്ച് 
നമ്മുടെ ആ യോഗ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മിൽ തന്നെയല്ല ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് ലെവലൂസ് പറയുന്നത് ഈ പ്രാപ്തി ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമല്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമത്രയാകുന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വരും പോലെ സ്വയമായി സങ്കല്പിപ്പാൻ ഞങ്ങളെന്തല്ല പ്രാപ്തരേ അല്ല ഞങ്ങളെ കൃപയാൽ രണ്ട് കോടി തീർ മൂന്നാം അധ്യായം കൃപയാൽ പുതു നിയമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരാക്കുവാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാക്കി അതിന് മുകളിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ആർ ഇതിന് ആർ പ്രാപ്തനെന്ന് ചോദിക്കുന്നു താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി ഞങ്ങൾ ആരും പ്രാപ്തന്മാരല്ല അവിടുന്ന് പ്രാപ്തൻ ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാപ്തി ആരുടേതാ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാ സ്വയമായി ഒന്നും സങ്കല്പിപ്പാനില്ല സ്വയമായി ഒരു കഴിവില്ല സ്വയമായി ഒരു ടാലൻ്റ് ഇല്ല സ്വയമായി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം സോ വെൻ വെൻ യു സീ ഗോഡ്സ് ഹോളിനെസ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ദർശിച്ചു കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്നാ ഐ എം അൺഡൺ ഐ എം അൺഡൺ അതാ ഓൾഡ് ഓൾഡർ ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ ഐ എം അൺഡൺ ഞാൻ അഴിഞ്ഞുപോയി ഇല്ല ഓ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇത് തുടർന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും തീരുന്ന വിഷയമല്ല ഇത് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ ഭയമുണ്ടാകട്ടെ ഹൂ അവർ ഗാഡ് ഈസ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം കൂടെ പറയാം ഇത്ര പരിശുദ്ധനായ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നേച്ച് ആ പാതപീഠത്തിൽ വീണ് അബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിപ്പാൻ അവിടുത്തെ പുത്രൻ്റെ ചുരിയപ്പെട്ട രക്തത്താൽ ചുമ്മാ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചുമ്മാ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോ ദൈവം വെറുതെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല പുത്രൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ചെന്ന് തൽസമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാൻ കരുണ ലഭിപ്പാനും ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിങ്കിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ അവൻ്റെ പുത്രനാകുന്ന യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നല്ലോ ശുദ്ധിയുള്ള ദൈവ വിശുദ്ധനാകുന്ന ദൈവത്തിന് ശുദ്ധിയുള്ളതൊന്നും സ്വീകാര്യമല്ല പിന്നെയോ പുത്രൻ്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതുമാത്രമേ സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ ഈ മെയ്ക്ക് ബിലീവ് സ്തുതിയോ ഈ ഈ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതോ ഒന്നും അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ദൈവത്തെ കളിപ്പിക്കുക എന്ന് ചുമ്മാ കുറേ കുറേ അങ്ങ് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് വലിയ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഓർക്കസ്ട്ര എന്നാ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് അത് കമോൺ ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ഇതൊന്നും അല്ല പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രമാണം അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തും ഏതും കിട്ടുന്നത് സ്വീകരിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരുവനല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പരിശുദ്ധനാകുന്ന ദൈവം ആ പരിശുദ്ധിയിൽ അശുദ്ധമായ ഒന്നും അവിടുന്ന് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എന്തിനേറെ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പം ഒരു പ്രമാണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിലിടുന്ന വസ്ത്രം എന്നെന്നറിയോ ചാണം കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്നാ പറയുന്നതെന്നറിയോ വിയർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നും അവിടെ വരരുത് വിയർപ്പ് എന്തിൻ്റെ ഫലമാ നിങ്ങൾ പറ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് വിയർപ്പ് അല്ലേ പാപത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൻ്റെയും ഫലമാണ് വിയർപ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് വിയർപ്പ് പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് എന്ത് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല വിയർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ചണവസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് വിയർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും അവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്തിയതല്ല ദൈവത്തിന് ആവശ്യം അവിടുത്തെ പുത്രൻ്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് മാത്രം ആ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം ഇതാ വിശുദ്ധി അവിടുത്തെ ആലയത്തിന് ഉചിതം അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരം ധരിച്ച് യഹോവയെ നമസ്കരിപ്പീൻ എങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് 
വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരണം ഗ്ലോറി ആൻഡ് സ്പ്ലെൻഡർ ഈസ് ഡ്യൂ ഹിം നമ്മുടെ ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സഹോദരന്മാരിലൊരാൾക്ക് ദയവായി പ്രാർത്ഥി